Guten Abend meine Schokofreunde und herzlich willkommen zum weiteren Lindtest hier auf dem Kanal. Wir schauen uns jetzt heute, nachdem wir uns heute Mittag die Vollmilch Haselnuss angeschaut haben, schauen wir uns die Lind Vollmilch Christ Maitre Schokolatee an. Wir hatten hier damals schon ein paar Maitre Schokolatees, jetzt machen wir sie sozusagen noch fertig, alle die ich gefunden habe. Ja, Vollmilch Crisp finde ich schon mal sehr nice, weil ich liebe es bei einer Vollmilchschokolade oder generell bei einer Schokolade so ein Crisp zu haben. Also wirklich wortwörtlich so ein kleinen Crunch Crisp. Irgendwas, was noch so dem, der Schokolade ein gewisses Extra gibt. Klar, Schokolade an sich ist schon lecker, aber für manche oder für mich manchmal in meinen Situationen etwas langweilig. Und deshalb hier finde ich es sehr nice die Idee. Alles so ein bisschen so gelblichen Ton gehalten, so einen gelben milchigen Ton ein bisschen. Ähm, wir sehen schon so Weizen Crisp sind es oder so ähnlich. Sonst die Lindmetre Schokolade in diesem Blauton gehalten, wie wir sie kennen, hier mit den Bergen, 110 Gramm haben wir drin. Äh, Lind hier nochmal ganz schön, ich finde es sehr schön gemacht, schlicht, aber trotzdem so ein bisschen ästhetisch, sehr nice. So, so viel dazu und wir kommen jetzt zur Rückseite, wie immer. So, wir haben einen kleinen Text, Lind, Sprü Lind und Sprügli Maitre Schokolade Suisse Depuis 1845. Lind Vollmilch Crisp. Genießen Sie diese feinschmelzende Lind Vollmilch Schokolade mit knusprigen Crisp Stückchen. Der ausgewogene Charakter dieser köstlichen Lind Kreation macht sie zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Die besondere Note aber bleibt ein kleines Geheimnis unserer Maitre Schokolatees. Sehr interessant. So, Qualitätsgarantie, Schokolade, äh, Schokoladefabriken Lind und Sprüngli AG, hergestellt von Lind und Sprüngli SAS in France. Schöne Grüße an alle aus France, aus Frankreich. Ähm, wir haben das Cocoa Farming Program Siegel von Lind und Sprüngli, Vertrieb durch die Lind und Sprüngli GmbH in Deutschland und wir kommen zu den Nährwertangaben wie 100 Gramm. Let's go! Wir haben einen Energiewert von 2197 Kilojoule bzw. 526 Kilokalorien, Fett 29 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 17 Gramm, typisch Kohlenhydrate 58 Gramm, davon sogar 51 Gramm. Die knackt wieder die 50 Gramm Marke an Zucker. Wir merken, wir haben hier keine Haselnüsse drin, sondern Zucker und äh, bzw. Weizen. Deshalb schießt auch der Zucker bzw. die Kohlenhydrate gleich nach oben. Eiweiß 7,0 Gramm, Salz 0,28 Gramm. Was sticht hier negativ heraus? Ja, wie bei jeder Süßigkeit. Oh, ich kann diesen Spruch schon nicht mehr sagen. Natürlich der Zucker. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben eine Vollmilchschokolade mit Reiscrisps. Ah, keine Weizencrisps, sondern Reiscrisps. 8%. So, Zutaten. Hauptzutat Zucker. Dann haben wir Kakaobutter. Also Zucker schon mal nicht nice. Kakaobutter, okay. Milchpulver. Naja, Kakaomasse. Sehr nice. Reismehl. Neutral, aber eher nicht so nice. Äh, Milchzucker. Naja, Magermilchpulver. Naja, Emulgator Sojalecithin. Passt, Gerstenmalzextrakt geht und ein künstliches Aroma, wo nicht da steht, woher, logischerweise, es ist ja auch künstlich. So, ähm, ja, so viel dazu. Gesundheitsnote gibt es hier eine 5 plus. Tatsächlich durch, den über, durch die über 50 Gramm Zucker gehen wir auf die 5 runter. Und ja, so viel dazu. So, wir machen das Ganze auf und haben wieder unsere schöne Lind, unsere Lind Schokoladenbar mit dieser wunderschönen ästhetischen Lind Alufolie. Finde ich wirklich toll gemacht. So, da reißen wir jetzt mal wieder die ab, so schön sie auch ist. Und ja, schauen uns mal an, was die Vollmilch Crisp Schokolade genau zu bieten hat. So, brechen wir da ein bisschen was ab. Davon dann auch nochmal. Und wir sehen hier schon überall diese Crisps. Crisps, ps, ps, ps. Ah, dieses Wort Crisps. Also der Plural von Crisp. Crisp ist ja schon so, er ist normal, aber Crisps. Crisps. Jetzt habe ich einen Zungenbrecher. Oh Mann, Leute, aus wohl. Mm. Mm. Mhm. Also erste rein bisschen, da hast du gar nicht, du hast das Gefühl, du beißt in, in eine Art Vollmilchkeks. Also halt, wo alles einfach nur, oder halt so, und du hast mit jedem Biss ein Crunch. Und irgendwie dadurch wirkt es gar nicht wie so eine klassische Vollmilchschokolade. Mm. Mm. Also schmecken tut es wie eine gute Vollmilchschokolade, aber du hast halt in jedem Biss noch zusätzlich so einen Crunch, welcher wirklich, wirklich lecker ist. Kommen eine Probleme noch. Ihr seht auch, die Kugelchen sind wirklich, ja, die sind überall, also die verfehlt ihr nicht beim Reinweißen. Mmh. Mmh. Also kriegt von mir ein Konsistenzsiegel, <lacht> weil die Konsistenz ist sehr nice. Hm. Also ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen lind maitre schokolade die wir bisher hatten, rein vom Geschmack gefällt mir die am besten und sticht die für mich ein bisschen raus. 
Schreibt gerne auch natürlich in die Kommentare, wie ihr die findet, aber ich gebe Geschmacksnote eine 1 tatsächlich hier. Nicht zwingend wegen dem reinen Geschmack, aber zu Geschmack zählt für mich auch Konsistenz oder Kaugefühl. Und das ist hier sehr angenehm, dass du halt, das macht aus der Schokolade so etwas, was etwas Peppigeres. So wisst ihr, wie ich meine? Finde ich sehr nice. Und deshalb ja, Geschmacksnote 1, kleines Highlight. Ansonsten war es das mit der Lind Maître Schokolade voll mit Crisps. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen Mittag wieder und dann schauen wir uns morgen nochmal eine gute und günstige Schokolade und nochmal eine Lind Schokolade an. Und dann war es das erstmal mit Schokoladen. Also ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben, niemals aufgeben. Und bis morgen Mittag. Ciao, ciao.